గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సెకండ్ బిఎస్సీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఫిజిక్స్లో ఫోర్త్ చాప్టర్ చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాం ఓకేనమ్మా నవ్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్ అడియాబెటిక్ అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్ సో జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకి ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఓకేనా ద గ్యాస్ ఎక్స్పాన్స్ ఇన్ టు వ్యాక్యూమ్ సో ఇక్కడ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్ ఎక్స్పాన్స్ ఇన్ టు వ్యాక్యూమ్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాన్స్ ఇన్ టు వ్యాక్యూమ్ అదే అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో ద గ్యాస్ కంప్రెస్డ్ ఇస్ షడన్లీ రిలీజ్ ఇట్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎక్స్పాన్స్ షడన్గా అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది అది ఓకేనా అడియాబెటిక్లో సో అండ్ ఎక్స్పాన్స్ అంటే ప్రెజరు వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ మూడు చేంజ్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఏంటి హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది సో అక్కడ టెం గ్యాస్ హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు టెంప టెంపరేచర్లో చేంజ్ వస్తుంది హై ప్రెజర్ రీజియన్ టు లో ప్రెజర్ రీజియన్ అట్ కాన్స్టెంట్ హై ప్రెజర్ రీజియన్ టు అట్ కాన్స్టెంట్ లో ప్రెజర్ రీజియన్కి ఓకేనా దట్ ఈస్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఇక్కడ జౌల్ జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో నో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఎక్స్టర్నల్గా వర్క్ ఏం జరగదు జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో అయితే అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్కి వచ్చేసరికి ద గ్యాస్ పెర్ఫార్మ్స్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అగేనెస్ట్ అట్మాస్పెరిక్ ప్రెజర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది సమ్ వర్క్ అగేనెస్ట్ ద అట్మాస్పెరిక్ ప్రెజర్ అంటే దాన్ని దానికి అగేనెస్ట్గా అట్మాస్పియర్లో ఎక్స్ చేస్తున్న ప్రెజర్కి అగేనెస్ట్గా అపోజిట్ డైరెక్షన్లో అక్కడ మనకి వర్క్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగదు ఓకేనా సరౌండింగ్స్కి సిస్టమ్కి నెక్స్ట్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్లో వచ్చేసరికి జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్లో ద ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ది గ్యాస్ అండ్ ద గ్యాస్ అడిషన్ టు ద ఇంటర్నల్ వర్క్ సో అక్కడ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఇంటర్నల్గా కూడా సమ్ వర్క్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో ద ఇంటర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద గ్యాస్ అగేనెస్ట్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ద ఇంటర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద గ్యాస్ అగేనెస్ట్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ సో ఇక్కడ జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద ఇంటర్ మాలిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ అంటే ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అని ద ఇంటర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద గ్యాస్ అగేనెస్ట్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ దెర్ మే బీ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అయినా జరగచ్చు లేదా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అయినా జరగచ్చు ఇనీషియల్గా ఆ గ్యాస్కి ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి అక్కడ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో సో అదే అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్కి వచ్చేట వచ్చేసరికి ద ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ దేర్ ఫోర్ ద గ్యాస్ కూల్స్ సో ఆ డయాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఓన్లీ కూలింగ్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ సో అదే జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్కి వచ్చేసరికి దెర్ మే బీ ఏ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా సో అక్కడ మనకి జౌల్ ఎక్స్పాన్షన్లో అయితే ఇదర్ కూలింగ్ ఆర్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఓన్లీ కూలింగ్ జౌల్ కెల్విన్ ఎక్స్పాన్షన్లో హీటింగ్ దెర్ మే బీ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే జౌల్ కెల్విన్లో కూడా మనకి హీటింగ్ కానీ కూలింగ్ కానీ ఎగ్జిబిట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ అంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్కి ఇనీషియల్ టెంపరేచర్కి మధ్య వేరియేషన్ బట్టి అదే సపోజ్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ లెస్ దాన్ ది టీఐ అక్కడ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటే ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కన్నా అప్పుడు కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కన్నా అప్పుడు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా సో ఈక్వల్ అయితే ఎదురు కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఎదురు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ రివర్సిబుల్ రివర్సిబుల్
सो इक अडियाबैटिक एक्सपैन वे सर की रियल गैस अंड ऐडियल गैस आलवेज कूलिंग एफेक्ट चूपे नैक्स्ट जवल के एफेक्ट वे सर की पर्फेक्ट गैस शो नो चेज इन टेमपरेशर अटे ऐडियल गैस ऐडियल गैस कंसीडर से टेमपरेशर ये चेंज रहा है अंत हई प्रेजर नीचे लो प्रेजर की चेंज टेमपरेशर चेंज वस्तु कदा जवल के सो इन पर्फेक्ट गैसकते नो चेज बट रि गैस शो कूलिंग एफेक्ट अं हीट एफेक्ट दट द डिस्टिंगशन बिटी जवल अंड अडियाबैटिक एक्सपैन अंड जवल के एक्सपैन ओके नम सो इक नैक्स्ट डेरेवे आफ् जवल के एफेक्ट जवल के एफेक्ट डेरेवे अंत जवल के एफेक्ट का इकडी कदा मन आलरे मैं थर्ड चाप्टर को जवल के एफेक्ट जवल के एफेक्ट पर् वाड्रवास ईक्वे सो लास्ट क्लास मन थर्ड चाप्टर लास्ट टापिक मैं वाड्रवा ईक्वे की ओके ना अगर डेरेवे चू चू लास्ट लास्ट वे सर की मन की वीडियो आफ्अन सो अ कंटिवेस नैन इकतना चूँ अदे टापिक मन की चाप्टर वो ओके नम सो इक जवल जवल के एफेक्ट डेरेव जवल के एफेक्ट अड़ता अड़ा जवल के एफेक्ट पर् वाड्रवा ईक्वे ओके नम सो इक वाड्रवा ईक्वे की लास्ट मैं डेरेवे चूँ डेरेवे चूँ 